。哦，贝嘎，贝嘎杰，贝嘎杰。Hello， 大家好，我是阿皮。今天有几位粉丝要求来讲一下关于接死球的事情。这接死球到底是什么东西？有啥作用呢？首先，先来回忆一下动漫里关于接死球的剧情吧。小智打完十一联盟后，大捕是带着小智去橘子池岛内捕时呢。去求一个神秘的精灵球 G S 球，这个精灵球非常特殊，不仅没办法打开，而且不能使用装置传送。内部博士无法破解其中的奥秘，于是便想要当时保姆的权威大博士来调查。小智到达橘子群岛后，顺利的取回了 G S 球，但是因为得知有橘子联盟的存在，所以便耽误了回大博士那的进程。称霸橘子联盟后，小智才将 G S 球带回了大博士那。但是大博士也无法破解球里的奥秘，于是便又让小智去城市地区找一个名叫钢铁的大师。这个钢铁是个铸造精灵球的厉害老人，本以为他这个制球的应该会有啥线索，但是他竟然也不知道。在下集的末尾，他的孙女对小智说：“这个球先放在这，我们先去旅行，等你们再回到这的时候，估计 G S 球就没木了。”然而，直到成都联盟结束，关于 G S 球的事情却再也没有提到过。就像当年天国的比较一样，所以很多宝可梦迷都很纳闷，杰斯球到底是什么？毕竟这个杰斯球可是贯穿着橘色联盟和成都联盟的重要线索啊，啥都没交代，能不引起人们的好奇吗？但对于宝可梦游戏党的玩家来说，杰斯球的秘密或许就没有那么好奇了。杰斯球在游戏中是确实存在的，它跟自行车、钓竿一样是重要物品，但不同的是，这东西是无法使用或者投掷的。游戏中，你把 G S 球放了干果球大师钢铁那研究，之后他会发现 G S 球在异动，同时桐树泥也会有异常。此时你把 G S 球放到桐树泥的祠堂上，就能召唤雪阿比了。但是只有水晶版存在这个道具，如果将这个道具传到同时代经营中，其就会变成一个无意义的道具。也就是说，在其他版本里没有这个道具信息。不过说到这，大家肯定还是会有所疑问的。那么 G S 球到底是谁发明的呢？这点在漫画特别篇中有个交代 ，G S 球是大馆主纽伯制造的，他通过捕捉凤凰和洛奇亚，分别得到了彩虹之语和银色之语，然而在窃取钢铁先生独特的精灵球秘法制造而成的。我知道大家肯定要吐槽了，动画里钢铁看到 G S 球，竟然都不知道这是利用自己的秘密配方制造的。哎，漫画和动画大家还是区分一下吧。这几条漫画主要是为了告诉大家 G S 球的由来，漫画中。纽伯知道 G S 球，就是为了要捕捉雪阿比，利用雪阿比穿越时空能力去拯救自己死去的成龙。但是因为穿越时空能量会破坏原本的世界，此时主角阿金派出皮丘打碎了纽伯的 G S 球，解救了雪阿比。所以说了这么多，不难猜测 G S 球就是跟雪阿比绑在一起的。那么为什么后续动画制作组不接着讲 G S 球的剧情呢？根据动画导演日高正光的访谈内容，我们可以得知。G S 球原本确实是作为动画中雪阿比剧情的关键的，但是后续雪阿比被单独放剧场版中去了，所以动画相关的剧情就没有再继续发展下去了。嗯，对，这就跟天国比较一样，不需要交代啥，直接被制作组无情砍掉。好，我是阿皮，咱们下期见。